এবার শুরু বাংলাদেশের পাতাল জয়ের স্বপ্ন মাটির নিচে 20 কিলোমিটার দীর্ঘ রাইলের নির্মাণ কাজের উদ্বোধন বিমানবন্দর থেকে কুরিল বাড্ডা ছুঁয়ে কমলাপুর পর্যন্ত ছুটবে দেশের প্রথম পাতাল মেট্রো অপ্রতিরোধ অগ্রযাত্রা কেউ থামিয়ে রাখতে পারবে না যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আমূল পাল্টে দিয়েছে আওয়ামী লীগ সরকার দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম দুপুরের সময়ের সঙ্গে আছি আমি ও মরিনা এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ সরকার বিরোধী আন্দোলনে জনগণের সারা না পেয়ে ক্ষুব্ধ মির্জা ফখরুল পাশে চাইলেন সুশীল সমাজকে আগামী নির্বাচনে চূড়ান্ত খেলা হবে অপশক্তির বিরুদ্ধে বললেন ওবায়দুল কাদের বেসরকারিভাবে হজে যেতে বাড়তি খরচ গুনতে হবে দেড় লাখ টাকা ব্যয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় পৌনে সাত লাখ ভোগান্তি কমাতে আলাদা ফ্লাইটের দাবি হবে সংকট কাটিয়ে রপ্তানি পোশাক শিল্পে সুবাতাস স্থগিত ও আটকে পড়া অর্ডার আবারও নিতে শুরু করেছেন বিদেশি ক্রেতারা জানুয়ারিতে রেকর্ড আয় জিআই তার দিয়ে জোড়া লাগানো ব্রেক বিকল ফুট পেডেল সত্তর শতাংশ ট্রেনের ইঞ্জিনের মেয়াদ শেষ হয়েছে বিশ বছর আগে বাড়ছে দুর্ঘটনার সংখ্যা কমছে গতি এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলার আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ছাত্রাবাসে রাতের আধারে অভিযান ধ্বংস করা হয় ব্যানার ফেস্টন মিছিল স্লোগানে প্রতিবাদ এবার শুরু বাংলাদেশের পাতাল জয়ের স্বপ্ন নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে পাতাল মেট্রো রেলের নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরে সুধি সমাবেশে বক্তব্য রাখেন তিনি বলেন কল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সরকার মানুষের মন জয় করে নিয়েছে এই অগ্রযাত্রা আর কেউ থামাতে পারবে না শেখ হাসিনা বলেন যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আমূল পাল্টে দিয়েছে আওয়ামী লীগ সরকার হারুনুর রশিদ ও সালাউদ্দিন লিয়ার ছবিতে দেবাশিস রায়ের রিপোর্ট মেট্রোর উড়াল যাত্রার পর এখন লক্ষ্য পাতালে বৈদ্যুতিক ট্রেন পরিচালনা তাই বাংলাদেশ প্রস্তুত হয়েছে সেই মহানির্মাণযজ্ঞের জন্য যার ঐকান্তিক দূরদৃষ্টিতে বাস্তব হয়েছে মেট্রোর স্বপ্ন সেই সরকার প্রধান শেখ হাসিনার হাত ধরেই উড়াল থেকে পাতাল মেট্রোর পথেও যাত্রা হলো শুরু রূপগঞ্জে হচ্ছে এমআরটি লাইন ওয়ানের ডিপো এবং অ্যাক্সেস কন্ট্রোল অবকাঠামো তাই পূর্বাচলে সশরীরে এসে মূল নির্মাণযজ্ঞের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্মাণ কাজের উদ্বোধনী শেষে ব্যতিক্রমী এই আয়োজনের দ্বিতীয় পর্ব সুধি সমাবেশে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী স্থানীয় সংসদ সদস্য সহ অন্তত লক্ষাধিক মানুষ তখন অপেক্ষায় শেখ হাসিনার কথা শোনার জন্য সরকার প্রধান বলেন নিরাপদ ও দূষণমুক্ত মেট্রো নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণে জনভোগান্তি আগামী দিনে কমবে চালু থাকবে গ্যাস পানি বিদ্যুতের মতো পরিষেবাগুলো সম্পূর্ণ শব্দহীন নিরাপদ এখানে কোনো জনগণের যোগাযোগের যাতায়াতের কোনো অসুবিধা হবে না তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে কারণ উপর থেকে কেউ বুঝতে পারবে না নিচে এই কাজ চলছে কিছু একটা করতে গেলে বিদ্যুতের লাইন সরাও পানির লাইন সরাও এটা সরাও ওইগুলি কিছু কোনো কাজই করতে হবে না মানুষের মন জয় করেছে আওয়ামী লীগ সরকার উল্লেখ করেন শেখ হাসিনা মাত্র তিরিশটা সিট দু হাজার নির্বাচনে বিএনপি জামাত জোট পেয়েছিল তাহলে আমরা যে এত বছর কাজ করলাম মানুষের উপকার করলাম যার ফলে মানুষ আমাদেরকে ভোট দিচ্ছে জনগণের আস্থা বিশ্বাস আমরা পাচ্ছি আমাদের কাজের মধ্য দিয়ে জনগণের মন জয় করেই আমরা ভোট পাচ্ছি মানুষের জন্য কাজ করে গেলে আন্দোলন সংগ্রামে কোনো কিছু করা সম্ভব নয় বলেও স্মরণ করিয়ে দেন সরকার প্রধান আমরা জনগণের সেবা করতে এসেছি জনগণের সেবক 
জনগণের ভাগ্য তৈরি করতে এসেছি জনগণের ভাগ্য দিয়ে ছিনিমিনি খেলতে আসেনি আমরা জনগণকে দিতে এসেছি কাজে এখানে দুর্নীতির প্রশ্নই ওঠে না আমরা বাংলাদেশকে নিয়ে এগিয়ে যাব বাংলাদেশের এই অপ্রতিরোধ্য অগ্রগতি আর কেউ থামাতে পারবে না এটাই হচ্ছে বাস্তবতা পরে মেট্রো কর্তৃপক্ষ প্রধানমন্ত্রীকে স্মারক উপহার তুলে দেয় এছাড়া মেট্রো টিমের সঙ্গে ফটো সেশনেও অংশ নেন সরকার প্রধান শেখ হাসিনা গেল আটাশ ডিসেম্বর যে মেট্রো যাত্রার শুভ সূচনা হয়েছে দেশে সেই নেটওয়ার্ক এখন সম্প্রসারিত হচ্ছে পুরো রাজধানী জুড়েই পূর্বাচলের এই অনুষ্ঠানে এসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণমানুষের কাতারে এসে কথা দিলেন সময় মতোই পাতাল মেট্রোরও সাত পেতে যাচ্ছেন নগরবাসী দেবাশিস রায় সময় সংবাদ রূপগঞ্জ নারায়ণগঞ্জ রাজধানীর বিমানবন্দর থেকে কুড়িল নদ্দা বাড্ডা ছুঁয়ে কমলাপুর পর্যন্ত ছুটবে দেশের প্রথম পাতাল মেট্রো রেল সংযুক্ত থাকবে পূর্বাচল রুটেও মাত্র তিন বছরের মাথায় পাতাল মেট্রোর যাত্রী হবেন দেশবাসী একসঙ্গে তিন হাজারের বেশি যাত্রী পরিবহনের সক্ষমতা রয়েছে এই রেলে বৈদ্যুতিক মেট্রো যাত্রায় বাংলাদেশ তার সফলতার জানান দিয়েছে মাসখানেক আগে ওরাল পথে মেট্রো যাত্রার অভিজ্ঞতার পাশাপাশি এবার পাতালেও রেল ভ্রমণের সুযোগ চালুর পথে সরকার ঢাকা ম্যাস রেপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের লাইন একের আওতায় পাতাল রেল লাইন নির্মাণ করা হবে প্রকল্পের আওতায় রূপগঞ্জের পিতলগঞ্জ ডিপো নির্মাণের মাধ্যমে প্রাথমিক কাজ শুরু হবে দেশের প্রথম পাতাল মেট্রো রেলের নেটওয়ার্ক হবে বিমানবন্দর থেকে কমলাপুর পর্যন্ত পাশাপাশি বিমানবন্দর থেকে পূর্বাচল রুটেও সংযুক্ত থাকবে বিমানবন্দর থেকে খিলখেত যমুনা ফিউচার পার্ক নতুন বাজার বাড্ডা হাতির ঝিল রামপুরা মালিবাগ রাজারবাগ হয়ে কমলাপুর যাবে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা ডিএমটিসিএল বলছে এ পর্বে এমআরটি লাইন একের আওতায় পাতাল ও উড়ালপথ সহ একত্রিশ দশমিক দুই চার এক কিলোমিটার মেট্রো রেল লাইন নির্মাণ করা হবে এ পথে থাকবে দুটি রুট একটি বিমানবন্দর থেকে কমলাপুর পর্যন্ত যার দৈর্ঘ্য হবে বিশ কিলোমিটার এ রুটে বারোটি পাতাল স্টেশন থাকবে বিমানবন্দর কমলাপুর রুটই হবে দেশের প্রথম পাতাল রেলপথ এটিও উত্তর আগারগাঁও রুটে চলাচলকারী মেট্রো রেলের আদলে বিদ্যুতে চলবে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে দূর থেকেই আর দ্বিতীয়টি হবে নতুন বাজার থেকে পিতলগঞ্জ ডিপু পর্যন্ত যাকে পূর্বাচল রুট বলা হবে দ্বিতীয় অংশের দৈর্ঘ্য এগারো কিলোমিটার এ পুরোটাই উড়াল পথ এ পথে স্টেশনের সংখ্যা নয়টি পাতাল উড়াল মিলিয়ে প্রতিটি স্টেশনে ট্রেন থামবে প্রতি আড়াই থেকে সাড়ে তিন মিনিট পর পর এই একত্রিশ কিলোমিটার পথে চলবে পঁচিশটি ট্রেন যার প্রতিটিতে একবারে তিন হাজারের বেশি যাত্রী পরিবহনের সক্ষমতা থাকবে দু হাজার ছাব্বিশ সালে এই পাতাল মেট্রোর সব কাজ শেষ হওয়ার নির্দেশনা রয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে মৌসুম ইসলাম সময় সংবাদ ঢাকা সরকার বিরোধী আন্দোলনে জনগণের সাড়া না পেয়ে ক্ষোভ ছাড়লেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এবার সুশীল সমাজকে আন্দোলনে সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান জানান তিনি এদিকে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন পথ হারিয়ে বিএনপি এখন পদযাত্রায় নেমেছে তিনি বলেন আগামী নির্বাচনে অপশক্তির বিরুদ্ধে চূড়ান্ত খেলা হবে বছরখানেক কম সময় বাকি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আন্দোলন সংগ্রাম আর সভা সমাবেশ নিয়ে মাঠে প্রধান দুই রাজনৈতিক দল প্রতিদিনই পাল্টাপাল্টি বক্তব্য দিচ্ছেন আওয়ামী লীগ বিএনপির শীর্ষ নেতারা বিএনপি দশ ডিসেম্বর সরকার পতনের কর্মসূচি দিয়ে ব্যর্থ হয়ে এখন নানা কর্মসূচি দিয়ে সরকারকে চাপে রাখার চেষ্টা করছে কিন্তু বিএনপির এ ধরনের কর্মসূচিতে ভীত নয় টানা তিন মেয়াদ ক্ষমতায় থাকা আওয়ামী লীগ তারা বলছেন আন্দোলনে ব্যর্থ হয়ে বিএনপি এখন পেছন যাত্রা শুরু করেছেন এদিকে সচিবালয়ে তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন বিএনপি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ব্যর্থ হয়ে এখন ষড়যন্ত্রের পথে হাঁটছে ষড়যন্ত্র না করে আগামীতে জাতীয় নির্বাচনের প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি বিএনপি আশা করব সবসময় গণতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যেই থাকবে গণতন্ত্রের পথেই হাঁটবে এটি হচ্ছে প্রত্যাশা
বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক সেমিনারে অংশ নেন বিএনপির महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এই সময় আন্দোলনের জনগণের সারা না মেলায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি চলমান সরকার বিরোধী আন্দোলনে দেশের সুশীল সমাজকে পাশে থাকার আহ্বান জানান মির্জা ফখরুল সবাই কেমন যেন আপনারা মরেই গেছে মনে মনে বেঁচে নেই আমাকে ঘা দিয়েও বাঁচানো যাচ্ছে না আপনারাই যদি না জাগেন আপনাদের জেগে না ওঠেন যারা সমাজের কে তৈরি করেন যারা মানুষ গড়ার কারিগর যারা সমাজকে তৈরি করেন সরকার ইতিহাস বিকৃতি করে জনগণকে ধোঁকা দিচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি ওবাইদুল্লাহ মামুন সময় সংবাদ ঢাকা বেসরকারি ব্যবস্থাপনা এবার হজে যেতে খরচ হবে প্রায় পৌনে সাত লাখ টাকা যা গত বছরের চেয়ে দেড় লাখ টাকা বেশি হজ প্যাকেজ দু ঘোষণা করে হজ এজেন্সিস অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ হাব তাদের দাবি বিমান ভাড়া ও ডলারের বাড়তি দামের কারণেই ব্যয় বেড়েছে ভোগান্তি বন্ধে হজ যাত্রীদের জন্য আলাদা ফ্লাইট পরিচালনার দাবি সংগঠনটির সরকারি হজ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নির্বাহী কমিটির সভায় বুধবার বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় কোরবানি ছাড়া হজের খরচ ঘোষণা করা হয় ছয় লাখ সাতান্ন হাজার টাকা একদিন পরই বৃহস্পতিবার আরও পনেরো হাজার টাকা বাড়িয়ে ছয় লাখ বাহাত্তর হাজার ছয়শো আঠারো টাকার হজ প্যাকেজ দুই হাজার ঘোষণা করে হজ এজেন্সিস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ হাব যা গত বছরের চেয়ে দেড় লাখ টাকা বেশি কোরবানি ব্যতীত সর্বনিম্ন প্যাকেজ মূল্য ছয় লক্ষ বাহাত্তর হাজার ছয়শো আঠারো টাকা পল্টনে এক সংবাদ সম্মেলনে হাব জানায় বৈদেশিক মুদ্রা ও বিমান ভাড়া বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যয় বেড়েছে বিমান ভাড়া বেড়েছে সাতান্ন সাতান্ন হাজার টাকা আর ডলার রিয়ালের মূল্য বাইশ তেইশ পার্সেন্ট পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে আপনি খাতগুলি যদি দেখেন ওই ডলার এবং রিয়াল দেখবেন আগের গুলি আছে কিন্তু ওই যখন এটা কনভার্সন হয়েছে তখন টাকায় বেড়েছে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় এবার এক লাখ বারো হাজার একশো আটানব্বই জন হজে যেতে পারবেন হাব বলছে এয়ারলাইন্সগুলো যে ভাড়া নির্ধারণ করেছে তা ডেডিকেটেড ফ্লাইটের তাই আলাদা ফ্লাইট পরিচালনা করে ব্যবস্থা না নিলে ইমিগ্রেশনে জটিলতায় পড়বে যাত্রীরা যদি এয়ারলাইন্সগুলি শিডিউল ফ্লাইটে হজ যাত্রী পরিবহন করে কারণ সৌদি সরকারের নিয়ম অনুসারে বাংলাদেশে ইমিগ্রেশন হবে না যদি না ডেডিকেটেড ফ্লাইটে হজ যাত্রী না যায় কারণ ডেডিকেটেড ফ্লাইটে পূর্ণ ফ্লাইট ওখানে গিয়ে অনেকটা ডোমেস্টিক ফ্লাইটের মতো আলাদা একটা বোর্ডিং ব্রিজ দিয়ে চলে যায় বেসরকারি ব্যবস্থায় হজ নিবন্ধন শুরু ছয় ফেব্রুয়ারি থেকে প্রত্যেক হজ প্যাকেজের সব টাকা পনেরোই মার্চের মধ্যে সংশ্লিষ্ট এজেন্সির অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে হাব কাজল আবদুল্লাহ সময় সংবাদ ঢাকা স্থগিত এবং আটকে পড়া অর্ডার বিদেশি ক্রেতারা আবারও নিতে শুরু করায় ঘুরে দাঁড়াচ্ছে দেশের পোশাক শিল্প চলতি বছরের জানুয়ারিতে তৈরি পোশাক খাতের রফতানি আয় রেকর্ড ছুঁয়েছে যার পরিমাণ চারশো কোটি মার্কিন ডলারের বেশি শাখা উত্তিপুর ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে দুশো তেতাল্লিশ কোটি উনচল্লিশ লাখ মার্কিন ডলারের পণ্য বিদেশে রপ্তানি করেছে ঢাকা জোনের গার্মেন্টস ব্যবসায়ীরা যা নভেম্বর মাসের তুলনায় একশো একত্রিশ শতাংশ বেশি অথচ রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিশ্ব মন্দা পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ায় গত বছরের সেপ্টেম্বর মাস থেকে প্রবৃদ্ধি কমছিল গুড্স যখন শর্টেজ হয়েছে নতুন করে ডিমান্ড হওয়াতে আমরা লাস্ট নেক্সট তিন মাসের অর্ডারটা আমরা একসাথে পেয়েছি গার্মেন্টস খাতে রপ্তানি আরে ঢাকা জোনের চট্টগ্রাম জোনের আয় সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে এই জোন থেকে ডিসেম্বর মাসে রপ্তানি আয় সাত কোটি আশি লাখ মার্কিন ডলার হল জানুয়ারিতে দুশো সাঁত্রিশ শতাংশ প্রবৃদ্ধি নিয়ে আয় হয়েছে আঠারো কোটি চুয়ান্ন লাখ মার্কিন ডলার আন্তর্জাতিক চাহিদা যতক্ষণ না বৃদ্ধি পাচ্ছে ততক্ষণ কিন্তু আমরা কোনো স্থিতিশীল কোনো পরিস্থিতি আমরা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি না ম্যানুফ্যাকচারাররা যখন যেটা পাচ্ছে সেটাই আমরা নিয়ে নিচ্ছি কোনো রকম এফেক্টি চালু করার জন্য গত বছরের শেষ চার মাসে গার্মেন্টস সেক্টরে যে স্থবিরতা বিরাজ করছিল তার পুরো প্রতিক্রিয়া এসে পড়ে দেশের আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যে আর চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে গার্মেন্টস সেক্টরের অর্ডার বাড়তে থাকায় কর্মচাঞ্চল্য বাড়ছে এ ধরনের উনিশটি অফডগে কারণ গার্মেন্টস পণ্য রপ্তানির আগে জাহাজীকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় অফডগুলোতেই 
ঢাকা এবং চট্টগ্রাম জোনের গার্মেন্টস ছাড়াও প্রবৃদ্ধি এগিয়েছে দেশের সরকারি আরটিপি জোনের গার্মেন্টস এবং বিকেএমএ সদস্যভুক্ত কারখানাগুলোর ফ্রেড ফরওয়ার্ডাররাও তাদের আগাম যে ইঙ্গিতটা পাচ্ছেন বায়ারের কাছ থেকে এবং ওই সংবাদটাই কিন্তু ফ্রেড ফরওয়ার্ডার আমাদেরকে দিচ্ছেন যে আগামী মাসগুলোতে সম্ভবত রপ্তানি খাতে ভলিউম বৃদ্ধি পেতে পারে দু সালে পঁয়তাল্লিশ দশমিক সাত বিলিয়ন মার্কিন ডলারের গার্মেন্টস পণ্য রপ্তানি করেছে বাংলাদেশ আর দু সালে এ খাতে রপ্তানি আয় হয় পঁয়ত্রিশ দশমিক আট বিলিয়ন মার্কিন ডলার কমল দে সময় সংবাদ চট্টগ্রাম জিআই তার দিয়ে জোড়া লাগানো ব্রেক বিকল ফুট প্যাডেল এভাবেই চলছে ট্রেন স্বাধীনতার সময় বাংলাদেশ রেলওয়েতে ইঞ্জিন ছিল চারশো ছিয়াশিটি আর একান্ন বছরে এখন কমে দাঁড়িয়েছে দুশো ষাটটিতে যার সত্তর শতাংশই মেয়াদ উত্তীর্ণ বিশেষজ্ঞরা বলছেন ঝুঁকিপূর্ণ ইঞ্জিনে বাড়ছে দুর্ঘটনা কমছে ট্রেনের গতি অবশ্য নতুন ইঞ্জিন সংগ্রহে কয়েকটি প্রকল্প নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন রেলমন্ত্রী নাজমুল সালেহের রিপোর্ট পাশের খুঁটি বাঁধার সাধারণ জিআই তার দিয়ে ব্রেক জোড়া লাগানো এই ইঞ্জিন দিয়ে চলছে দূরপাল্লার যাত্রী পরিবহন লোহার যে পাত চাকাকে চেপে রেখে ব্রেক নিয়ন্ত্রণ করে সেটিও ক্ষয় হয়ে সরে গেছে বহু দূরে ফলে ব্রেক ছাড়াই চলছে ট্রেন ইঞ্জিনটির চারটি চাকারই একই অবস্থা যাত্রীদের নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বে থাকা চালকই নিজের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত জাপান থেকে কেনা ইঞ্জিনটির জীবনকাল শেষ হয়েছে বিশ বছর আগে গতি নিয়ন্ত্রণের তিনটি যন্ত্রের একটি ডেডম্যান ফুট প্যাডেল যা পুরোপুরি বিকল উইন্ডো উইপার ডেডম্যান ফুট প্যাডেল অকার্যকর লুকিং গ্লাস অপরিষ্কার জানালা ও দরজার কাজ করে না হ্যান্ড ব্রেক গতি সামলানোর অন্যান্য ইলেকট্রিক ডিভাইসও পুরোপুরি বিকল চালকরা বলছেন প্রতিনিয়ত জীবনের ঝুঁকি নিয়েই চলতে হয় তাদের লোকোশেডের ইঞ্জিন মেরামতের শ্রমিকরা বলছেন প্রতিটি ইঞ্জিনের জীবনকাল পঁচিশ বছর হলেও রেল বহরে যুক্ত আছে পঞ্চাশ থেকে ষাট বছরের ইঞ্জিনও চল্লিশ বছর আগের ইঞ্জিন আছে পুরানো এসব মডেলের ইঞ্জিন বিশ্বের আর কোথাও নেই দাবি করে শ্রমিকরা বলছেন মেরামতের যন্ত্রাংশ মেলে না কোথাও সমস্যা বেশি লোকেল পার্স রিপেয়ার হচ্ছে না সংকট কাটাতে মেরামতের সক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি নতুন ইঞ্জিন সংগ্রহের পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের নতুন লোকোমোটিভ সংযোজন করা প্রয়োজন রেলের নির্বিচ্ছিন্ন যাত্রার জন্য এবং মেরামতের দিকে আমাদের নজর দিতে হবে তবে রেলমন্ত্রী জানান সমস্যা সমাধানে বেশ কয়েকটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে চুক্তি আমাদের হয়েছিল সেটা প্রক্রিয়ারমেন্টের জন্য চল্লিশটার মধ্যে ষোলোটা এসেছে বাকিটা জুন মাসের মধ্যে আমরা বাকি পেয়ে যাব চরম সংকট ছিল যোগাযোগ বিশেষজ্ঞরা বলছেন দ্রুত এই সংকটের সমাধান করা না হলে হুমকির মুখে পড়বে সার্বিক রেল ব্যবস্থাপনা নাজমুস্তালেহি সময় সংবাদ ঢাকা দুপুরের সময়ে আরও থাকছে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে কাজ করত মিয়ানমারের গুপ্তচর অপরাধের ঘাটে যেন তম্বু শীর্ণ রেখার বসতে গড়ে তোলা হয় বাংকার জড়িতদের খোঁজে পুলিশ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলার আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ছাত্রাবাসে রাতের আধারে অভিযান চালিয়েছে পুলিশ শিক্ষার্থীদের অভিযোগ গত রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসনের উপস্থিতিতে ব্যানার ফেস্টুন ছিঁড়ে ফেলা হয় আন্দোলনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে তল্লাশির নামে পুলিশি হয়রানি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তাদের তবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলছে নিয়মিত তদারকির অংশ বিস্তারিত জানাচ্ছেন পার্থপ্রতিম বিশ্বাস মোবাইল ফুটেজে দেখা যায় বুধবার রাত সাড়ে বারোটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের উপস্থিতিতে চারুকলা ইনস্টিটিউটে প্রবেশ করে পুলিশ এ সময় হল সহ বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালানো শুরু হয় তল্লাশির নামে চারুকলা শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের ব্যানার ফেস্টুন ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগ শিক্ষার্থীদের এদিকে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে স্লোগানে স্লোগানে উত্তাল চারুকলা ইনস্টিটিউট সমস্যা সমাধানে আন্দোলনের তিরানব্বইতম দিনে এসেও দেখা যায়নি শিক্ষক কিংবা প্রশাসনের কাউকে শিক্ষকরা আলোচনায় না বসলে পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী রোববার থেকে আমরণ অনশনে যাবেন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা তারা আন্দোলনকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে দেখে হচ্ছে রাতের বেলায় তারা রাতের বেলায় এসে হচ্ছে আসলে অভিযানটা চালিয়েছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে যারা এসেছেন শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় এবং ডিসি মহোদয় যারা এসেছেন ওনারা তো একবারও বলেন নাই যে আমাদের দাবিটা অযুক্তিক শিক্ষকরা আসে কিনা 
যদি না আসে তাহলে আমরা একদম প্রস্তুত রবিবারের অনুশনে যাওয়ার জন্য চারুকলার হলে বহিরাগতদের অবস্থান আছে এমন তথ্যের ভিত্তিতে ও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতেই এই তল্লাশি করা হয়েছে বলে জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর এই তল্লাশিটা ছিল অনেকটা রুটিন ওয়ার্কের মতো সেখানে যেহেতু দুইটা পক্ষ দাঁড়িয়ে গেছে যে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়ানোর জন্যই আমরা এই তল্লাশিটা চালিয়েছি চারকোলা ইনস্টিটিউটকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাসে ফেরত নেওয়ার দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন শিক্ষার্থীরা পার্থ প্রতিম বিশ্বাস সময় সংবাদ চট্টগ্রাম এই মুহূর্তে চট্টগ্রামে চারকোলা ইনস্টিটিউটে আছেন রিপোর্টার পার্থ প্রতিম বিশ্বাস সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে আজকে টানা তিরানব্বই দিনের মতো আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা আজকে সকাল নয়টা থেকে ওই আন্দোলন শুরু হয়েছিল এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখনও পর্যন্ত কিন্তু তারা টানা তাদের যে আন্দোলন সে আন্দোলন কিন্তু চালিয়ে যাচ্ছে এবং এখনও পর্যন্ত তাদের দাবি একটি সেটি হচ্ছে মূল ক্যাম্পাসে তাদেরকে ফেরত নিয়ে যেতে হবে এবং তারা বলেছেন আজকের মধ্যে যদি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তাদের সাথে যোগাযোগ না করে তাহলে রবিবার থেকে আমরণ অনশন কর্মসূচি যে ঘোষণা দিয়েছে সেই পথেই কিন্তু চালা যাবে এবং তারা বলছেন যেহেতু তিরানব্বই দিন ধরে তারা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে এই মুহূর্তে তাদের আর পেছনে ফেরত আসার কোনো পথ নেই তাদের একটি দাবি সেটি হচ্ছে তারা মূল ক্যাম্পাসে ফেরত যেতে চায় এবং বুধবার মধ্যরাতে তারা অভিযোগ করে বলেছেন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের উপস্থিতিতে কিন্তু পুলিশের একটি দল এখানে তাদের হলে তল্লাশি চালিয়েছেন মূলত তাদেরকে আন্দোলনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতেই এই তল্লাশি করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন চারুকলার আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা তারা বলছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন অদক্ষতার পরিচয় দিয়ে ও ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েই কিন্তু আসলে দীর্ঘদিন সমাধান করতে পারেনি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সদিচ্ছার অভাবে কিন্তু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা শিক্ষার্থীদেরকে মূল ক্যাম্পাসে যেমন ফেরত নিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না তেমনি কোনো আলোচনার বিষয়েও কিন্তু তারা কোনো বক্তব্য প্রদান করছে না সেক্ষেত্রে তিরানব্বই দিন আগে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল সেই আন্দোলনের ধারাবাহিকতাই কিন্তু তারা তাদের যে কর্মসূচি সেটি কিন্তু চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এবং তারা যে আলটিমেটাম দিয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কিংবা চারুকলার যারা শিক্ষকরা রয়েছে তারা এসে তাদের সাথে সমাধান কিংবা আলোচনায় বসবে সেক্ষেত্রে আমরা দেখেছি আজকে সকাল থেকে শুরু করে কিংবা গতকালও কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা কিন্তু তাদের সাথে কোনো আলোচনায় বসেনি বা আজকেও কিন্তু আলোচনার জন্য এখন দুইটা বাজে এখনো পর্যন্ত কিন্তু কেউ আসেনি সেক্ষেত্রে যদি আজকের মধ্যে আলোচনায় না আসে তাহলে তারা বলছেন রোববার থেকে কিন্তু তারা তাদের যে অনশন কর্মসূচি আমর অনশন কর্মসূচি সেই কর্মসূচির দিকেই কিন্তু তারা যাবেন এবং মূল ক্যাম্পাসে ফেরত না নেওয়া পর্যন্ত তাদের যে আন্দোলনের কর্মসূচি সেটি কিন্তু তারা চালিয়ে যাবেন তো এই ছিল আমার কাছে এখনো পর্যন্ত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট থেকে এখানকার সর্বশেষ খবর আমরা তখন সরাসরি যুক্ত ছিলাম চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটে আট বছর পলাতক ছিলেন একাত্তরে মানবতা বিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আব্দুল মজিদ গ্রেফতার এড়াতে পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন অন্যের ফোন দিয়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ওই আসামিকে মাদারীপুর থেকে গ্রেফতার করেছে র্যাব সংস্থাটি বলছে সাজা হওয়ার পর থেকেই আত্মগোপনে ছিলেন তিনি আব্দুল মজিদ শিক্ষকতা করতেন মাদারীপুরের একটি কামিল মাদ্রাসায় কিন্তু মহান এ পেশার আড়ালে তিনি ছিলেন ভয়ঙ্কর অপরাধী একজন দেশদ্রোহী আলবদর নেতা দীর্ঘ আট বছর পর বুধবার রাতে তাকে মাদারীপুর থেকে গ্রেফতার করেছে র্যাব সংস্থাটি জানায় উনিশশো সালের একুশে আগস্ট নেত্রকোনা জেলার পূর্বধলায় জামায়াত নেতা এই মজিদের নেতৃত্বেই নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় নয় মুক্তিযোদ্ধাকে হত্যার পর লাশ ফেলে দেয়া হয় নদীতে মুক্তিযোদ্ধাদের অত্যাচারের জন্য একটি টর্চার সেলও গঠন করেছিলেন আব্দুল মজিদ যার নাম ছিল মুক্তি কয়েদখানা সাতটি অভিযোগে প্রসিকিউশনের মাধ্যমে প্রমাণিত হলে মোট সাতজন আসামির বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের রায় প্রদান করে বিজ্ঞ আদালত দু সালে এই মামলার বিচারিক কার্যক্রম চলার পর থেকে সে কখনোই আদালতে কোনো হাজিরা দেয়নি দু হাজার সালে তার বিরুদ্ধে একাত্তরে মানবতা বিরোধী অপরাধে মামলা হয় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে তবে বিচারিক আদালতে বিচার চলাকালীন সময়েই পালিয়ে যান মজিদ ফাঁসির আদেশ হলে আত্মগোপনেই থেকে যান তিনি কিছুদিন ফকিরা পুলিশে আত্মগোপন থাকার পরে মাদারীপুরে সে চলে যায় এবং একটি কামিল মাদ্রাসায় শিক্ষকতার মাধ্যমে এবং তার পরিচয় গোপন রেখে সে তার পলাতক জীবন শুরু করে পলাতক থাকা অবস্থায় মজিদের সব খরচ বহন করতেন তার সন্তানেরাই গুলি চালাতে থাকে এবং একটি ধ্রুব ব্যানার্জি সময় সংবাদ ঢাকা তোমরু শূন্যরেখার রোহিঙ্গা ক্যাম্পটি ছিল অপরাধীদের ঘাটে 
গড়ে তোলা হয় বাংকারের ভেতরে আস্তানা স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের দাবি শূন্য রেখার অনেক রোহিঙ্গা মাদক কারবার ও মিয়ানমারের গুপ্তচর হিসেবে কাজ করত শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার জানান সেখানকার দু হাজারের বেশি রোহিঙ্গা নিবন্ধিত ছিল উখিয়া টেকনাফের ক্যাম্পে পালিয়ে থাকা রোহিঙ্গা অপরাধীদের খুঁজছে পুলিশ মোহাম্মদ ফরাজের ক্যামেরায় সুজাউদ্দিন রুবেলের রিপোর্ট বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমান্তের তুমরু শূন্য রেখা রোহিঙ্গা ক্যাম্প দু হাজার সতেরো সালের পঁচিশে আগস্টের পর এই ক্যাম্পে ছয়শো তিরিশটি পরিবারের প্রায় সাড়ে চার হাজার রোহিঙ্গা বসবাস করে আসছিল কিন্তু গেল আঠারোই জানুয়ারি এই ক্যাম্পে গোলাগুলি ও অগ্নি সংযোগে এক রোহিঙ্গা নিহত ও দুজন আহত হয় এদিকে সৈন্য রেখায় রোহিঙ্গা ক্যাম্প পুড়ে যাওয়ার পর সেখানে মিলেছে বেশ কয়েকটি বাংকার তার ভেতরে ছিল আস্তানাও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের দাবি সৈন্য রেখার অনেক রোহিঙ্গা সন্ত্রাসী মাদক কারবার ও মিয়ানমারের গুপ্তচর হিসেবে কাজ করত গোলাগুলি ও অগ্নিকাণ্ডের পর অনেক রোহিঙ্গা আশ্রয় নেয় তুমরুতে গণনা করে দু হাজার জন রোহিঙ্গা পাওয়া গেছে যার মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ কোন না কোনো ক্যাম্পে নিবন্ধিত যখন বাংলাদেশে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী যখন তাদের প্রক্রিয়া শুরু হবে বলে জানিয়েছে প্রশাসন সুজাউদ্দিন রুবেল সময় সংবাদ কক্সবাজার রাজধানীর যে কোনো এলাকা থেকে চুরি হওয়া মোটর সাইকেল প্রথমে যায় সিদ্ধিরগঞ্জের খালেকার কাছে সেখান থেকে চাঁদপুরের ফারুকের কাছে পরে তা দেশের অন্য জেলায় ঢাকায় রয়েছে খালেকের নেতৃত্বে দশ সদস্যের চোর চক্র তাকে গ্রেফতারের পর গোয়েন্দা পুলিশ বলছে পনেরো বছরে রাজধানী থেকে এক হাজার মোটর সাইকেল চুরি করেছে তার দল বলবুল রেজার রিপোর্ট প্রথম দেখায় মনে হতে পারে বাসার গ্যারেজ থেকে নিজের মোটর সাইকেলটি নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন এই ব্যক্তি যদিও এটির প্রকৃত মালিক অন্য কেউ তিনি মূলত চুরি করে নিয়ে যাচ্ছেন তবে আরেকটি সিসি ক্যামেরায় ধরা পড়া এই চোর অনেকটাই সচেতন কলাপসিবল গেট খুলে প্রথমে মোটর সাইকেলটি পর্যবেক্ষণ বাড়তি সতর্কতা হিসেবে তিনি বাইরে থেকে লক করে দেন দরজা পরে আরেক সহযোগীকে নিয়ে চুরি করে নিয়ে যান মোটর সাইকেলটি রাজলক্ষ্মী মার্কেটে একটা কাজে উপরে গেছি নিচে বাইকটা খা গেছে তো পঁচিশ ত্রিশ মিনিট হবে আসা দেখলাম যে আমার বাইকটা নাই কাজ শেষ করে আসার পরে আসে দেখে আমার ঘটনাস্থলে আমার বাইক নেই चोरकृत मोटर सैकेल मेकानिक धीरे धीरे दुर्धर्ष मोटर सैकेल चोर हो खालेक तैरी करें नये दस जन चक्र गल पंदो बचरे शुद्ध राजधानी एक हजार मोटर सैकेल चुर कथा स्वीकार कर রাত দশটা থেকে বারোটার মধ্যে ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় খালেকের চক্র বের হয় মোটর সাইকেল চুরির উদ্দেশ্যে একদল রেকি করে অন্য দলটি মূলত চুরির কাজটি করে চুরির পর আরেক দল মোটর সাইকেল নিয়ে চলে যায় সিদ্ধিরগঞ্জে ওস্তাদ খালেকের কাছে সেখান থেকে নিয়ে যায় চাঁদপুরের ফারুকের কাছে হুন্ডাটা আমরা যার কাছ থেকে পাবো তাকে কিন্তু আমরা চুর হিসেবে সাব্যস্ত করব কারণ চুরাই মাল কেনাটা একটা অপরাধ কেউ যদি এই সকল মোটর সাইকেল কেনেন কাগজপত্র ভিন কিনলে কিন্তু আমরা সকলকে আইনে আওতায় নিয়ে আসবো এবং গ্রেফতার করব। ঢাকা থেকে চুরি হওয়া মোটর সাইকেল চাঁদপুরের শাহরাস্তি হাজিগঞ্জ নোয়াখালীর সোনাইমুড়ি ও চাটখিল মুন্সীগঞ্জের বালুচর এবং হাওর অঞ্চল সহ ছড়িয়ে পড়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে জেলখানায় গিয়ে তারা আবার অনেকের সাথে মিশে সেখান থেকে বের হয়ে তারা কিন্তু আবারই অপরাধে জড়িত হচ্ছে তা আমরা যে সকল চোর চক্র জেলখানাও রয়েছে তাদেরকে আমরা রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদ করব। চুরি রোধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ পুলিশের পারলে মোটর সাইকেলে যদি জিপিএসটাও যদি ব্যবহার করা যায় বুলবুল রেজা সময় সংবাদ ঢাকা খুলনার ভদ্রা ও হরি নদীর তীরে সরকারি জায়গায় অবৈধভাবে গড়ে ওঠা ইট ভাটা উচ্ছেদ শুরু হয়েছে বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেয়া হয় চুল্লি সকাল থেকে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এ উচ্ছেদ চালানো হয় 
ইটভাটার বিভিন্ন ঘর চুল্লি ইট অপসারণ প্রায় এক যুগ আগে গড়ে ওঠা ইটভাটার চুল্লি ভেঙে গুড়িয়ে দেয়া হয় খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার খর্নিয়া ও রুদঘরা ইউনিয়নে ভদ্রা ও হরি নদীর তীর দখল করে গড়ে ওঠে চোদ্দটি ইটভাটা যাদের অধিকাংশের নেই পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদন নদীর তীর দখল ও এলাকার পরিবেশ ঝুঁকির কথা বিবেচনা করে দু সালের ২২ ফেব্রুয়ারি উচ্চ আদালতে রিট পিটিশন দায়ের করেন একজন আইনজীবী আবেদনের প্রেক্ষিতে অবৈধভাবে গড়ে তোলা চোদ্দটি ইটভাটা অপসারণ করে জমি অবমুক্ত করতে গত দশ জানুয়ারি জেলা ও ডুমুরিয়া উপজেলা প্রশাসনকে নির্দেশ প্রদান করা হয় এরই প্রেক্ষিতে খুলনা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার অভিযান পরিচালনা হয় হাইকোর্টের রায়ের কারণে আমরা শ্রদ্ধাশীল হয়ে আমি আমার ভাটা নিজে থেকেই ভেঙে গেছি পার্শ্ববর্তী যে স্কুল প্রাথমিক বিদ্যালয় যেগুলো রয়েছে এখানে ছাত্রছাত্রীদের খুবই উপকারিতা হয়েছে আগামী আট ফেব্রুয়ারি নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী সবগুলো ইটভাটার কার্যক্রম বন্ধ ও উচ্ছেদ সম্পন্ন করা হবে বলে জানিয়েছে প্রশাসন স্থানীয়ভাবে যারা আছেন সবাই মিলে আমরা সার্বিক সহযোগিতার মাধ্যমেই এই মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের এই নির্দেশনাটা পালন করছেন যেগুলি নদীর পার্শ্ববর্তী কৃষি জমিতে অবৈধভাবে গড়ে উঠেছে সেগুলির কার্যক্রম বন্ধ এবং সেগুলি উচ্ছেদ করার কার্যক্রম আমরা পরিচালনা করছে জেলা প্রশাসনকে এই অভিযানে সহায়তা করেছে পুলিশ আনসার ব্যাটেলিয়ান ও ফায়ার সার্ভিস ডুমুরিয়া উপজেলায় আরও অর্ধ শতাধিক ইট ভাট আবদুল্লাহ আল মামুন রুবেল সময় সংবাদ খুলনা চাঁদপুরের মেঘনা নদীতে মধ্যরাতে যাত্রীবাহী লঞ্চের ইঞ্জিনে আগুন লাগে ট্রিপল লাইনে ফোন পেয়ে যাত্রীদের উদ্ধার করে নৌ পুলিশ দুর্ঘটনায় ইঞ্জিনের ক্ষতি হলেও সবাই নিরাপদে আছেন বুধবার রাত নয়টার দিকে রাজধানীর সদরঘাট থেকে ভোলার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায় যাত্রীবাহী লঞ্চ এমবি কর্ণফুলি এগারো মধ্যরাতে চাঁদপুরের মেঘনা নদীতে পৌঁছালে ইঞ্জিন থেকে লঞ্চে আগুন লাগে মুহূর্তে পুরো লঞ্চ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে কালো ধোঁয়ায় এ সময়ে লঞ্চে থাকা যাত্রীরা আতঙ্কিত হয়ে জরুরি পরিষেবা ট্রিপল লাইনে কল করেন পরে নৌ পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে যাত্রীদের উদ্ধার করে কর্ণফুলি তিন নামে আরেকটি লঞ্চে গন্তব্যে পৌঁছে দেয় এরই মধ্যে লঞ্চের স্টাফরা আগুন ও ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণে আনে ইঞ্জিন কক্ষের পাশে থাকা মোবিল থেকে এই দুর্ঘটনা বলে দাবি লঞ্চ কর্তৃপক্ষের দুর্ঘটনায় ইঞ্জিনের ক্ষতি হলেও যাত্রীরা সুরক্ষিত আছেন বলে জানিয়েছেন পুলিশ তবে বারো ঘন্টা পেরিয়ে গেলেও বিআইডব্লিউটি এর কোনো কর্মকর্তা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেনি বলে অভিযোগ লঞ্চ কর্তৃপক্ষের দুর্ঘটনায় কবলিত লঞ্চে থাকা চারশো যাত্রী কর্ণফুলি তিন যোগে আজ সকালে হোলা পড়ছেন ফারুক আহমদ সময় সংবাদ চাঁদপুর মাত্র দুদিনের ব্যবধানে বরিশালে আবারও সিলিন্ডার গ্যাসের দাম বেড়েছে এবার এক লাফে বেড়েছে দুশো টাকা প্রতিদিনে লাফিয়ে লাফিয়ে এলপিজি গ্যাসের দাম বাড়ায় ক্ষুব্ধ ক্রেতা বিক্রেতার দাবি ডলার সংকটের প্রভাব পড়েছে বাজারে সুজয় দাসের তোলা ছবিতে অপূর্ব অপূর রিপোর্ট চলতি সপ্তাহে বরিশালের বাজারে এলপিজি গ্যাসের দাম বেড়েছে দুইবার প্রথম দফায় দেড়শো টাকা মাত্র দুই দিনের ব্যবধানে বৃহস্পতিবার দুইশো টাকা বাড়ল বারো কেজির সিলিন্ডারের দাম এক সপ্তাহ আগেও বরিশালে কোম্পানি ভেদে গ্যাস সিলিং পাওয়া যেত এগারোশো থেকে বারোশো টাকায় এখন তা ঠেকেছে ষোলোশো টাকায় এতে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন ক্রেতারা তিন চার দিনের ব্যবধানে এত দাম যদি হয় তা আমরা কি করব দিন শেষে মনে করেন দিন না খাইয়েও থাকতে হয় আমরা এখন বর্তমান যে পরিস্থিতি আছি অনেক কষ্ট করি এটা আমাদের মানে সাধ্যের বাইরে দুই দিনের ব্যবধানে ৩৫ কেজির সিলিন্ডার আটশো টাকা বেড়ে পাইকারি বাজারে বিক্রি হচ্ছে তেতাল্লিশশো টাকায় পঁয়তাল্লিশ কেজিরটা এক হাজার টাকা বেড়ে পাইকারিতে দাম পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকা খুচরা দোকানে আরো বেশি রাশিয়া এবং ইউক্রেনের যুদ্ধের কারণে এবং পাশাপাশি দেশের ডলার সংকটের কারণে এলপিজির দাম অস্বীকার হারে বৃদ্ধি পাইছে গ্যাসের এই দাম বৃদ্ধির কারণে 
আমাদের গ্রাহক সংখ্যা অনেক কমে যাচ্ছে এলপি গ্যাসের বাজার সিন্ডিকেটের দখলে থাকার অভিযোগ উঠলেও তা মানতে नाराज বিক্রেতারা দাবি এলসি ও ডলার সংকটে কোম্পানি থেকেই বাড়ানো হয়েছে দাম কোম্পানি গ্যাসের দাম যেখানে কিনে ওখানে দাম বাড়ছে আর এটা কারণ হচ্ছে ডলার সংকট কেউ সিন্ডিকেট করলে ছাড় দেয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে ভোক্তা অধিকার সরকার নির্ধারিত মূল্যে বিক্রি হচ্ছে কিনা এবং যদি এটা কেউ আমাদের কাছে লিখিত বা মৌখিক অভিযোগ করে তারা ইচ্ছাকৃতভাবে বাড়িয়ে দেয় আমরা এটা ব্যাপারটা দেখব এবং তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা নিব বরিশাল ফায়ার সার্ভিসের হিসেবে ছোট বড় মিলিয়ে মোট 300 মতো গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রির দোকান আছে প্রতিদিন এসব দোকানে প্রায় 5 শতাধিক গ্যাস সিলিন্ডার বেচা বিক্রি হয় অপূর্ব অপু সময় সংবাদ বরিশাল ক্যাডাভেরি ট্রান্সপ্লান্টে ইতিহাস সৃষ্টির পর মরণোত্তর দেহ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দানে বাড়ছে মানুষের আগ্রহ যদিও দীর্ঘ একটা সময় ধর্মীয় অনুশাসন ও সামাজিক বাধা বিপত্তির বেড়া জালে আটকে ছিল মহতেই উদ্যোগ চিকিৎসকরা বলছেন মরণোত্তর দেহদানের পাশাপাশি ক্যাডাবেরি ট্রান্সপ্লান্টে মানুষকে আগ্রহী করে তুলতে পারলে দেশের চিকিৎসা সেবায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে শাহনেওয়াজ সোহাগের ছবিতে রাশেদ বাপ্পির রিপোর্ট এই শপথ প্রাণহীন দেহের সম্মান ও পবিত্রতা রক্ষার পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ মৃত্যুর আগেই শেষ ইচ্ছে অনুযায়ী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে মা নন্দিতা বড়ুয়ার মরদেহ দান করেন সন্তানেরা বৃহস্পতিবার সকালে যথাযথ সম্মান ও শ্রদ্ধা জানিয়ে সেই মরদেহ গ্রহণ করেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যা পরবর্তীতে সংরক্ষণ করে ব্যবহার করা হবে চিকিৎসা শিক্ষায় শুধু দেহদানে নয় কিডনি সহ জটিল কিছু রোগে ভুগে উনসত্তর বছর বয়সে বিএসএমইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় মহৎ প্রাণ নন্দিতা বড়ুয়ার মৃত্যুর পর তার চোখের কর্নিয়া প্রতিস্থাপন করা হয় জান্নাতুল ফেরদৌস ও আব্দুল আজিজ নামে দুই জনের চোখে মায়ের এমন মহানুভবতায় খুশি সন্তানেরা মায়ের শেষ ইচ্ছে পূরণ করতে পেরে আনন্দের পাশাপাশি গর্বিত তারা আর অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল যে মা নিজের দেহ মরণত দেহ দান করবেন সেই সাথে কর্নিয়াও দান করবেন আমরা জীবন এবং আমাদের জীবন সঙ্গী আমরাও চিকিৎসকরা বলছেন সম্প্রতি মরণোত্তর দেহদান সহ ক্যাডাবেরিক ট্রান্সপ্লান্টে আগ্রহ বাড়ায় সুদিন ফিরবে দেশের স্বাস্থ্য খাতে দেহ দান করে মানুষকে হেল্প করা যায় এটাও একটা সৎকায় জারিয়া মানে আমি শিক্ষা লাভ করছি তার মাধ্যমে তার মাধ্যমে অন্য লোক চোখে দেখতে পাচ্ছে এ সব কিছু কিন্তু এই মহানুভবতা দু সাল থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে মরণোত্তর দেহদান করেছেন ২০ ব্যক্তি সব শেষ চলতি বছরের শুরুতে প্রতিষ্ঠানটিতে নিজের দেহদান করেন স্থপতি মোবাশ্বের হোসেন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবনের যবনিকাপাত ঘটে এটি চিরন্তন সত্য কিন্তু মানুষ চাইলেই মৃত্যুর পরও লাভ করতে পারেন অমরত্ব মরণোত্তর দেহদানের মাধ্যমে চিকিৎসা শিক্ষায় অবদানের পাশাপাশি দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দানের মাধ্যমে একজন মানুষ বেঁচে থাকতে পারেন আরও অনেক মানুষের দেহে শুধু প্রয়োজন সচেতনতা একটু উদারতা রাশেদ বাপ্পি সময় সংবাদ ঢাকা কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলার চতুর্থ দিন আজ দুপুর থেকেই বাড়ছে ভিড় এই মুহূর্তে কলকাতার বইমেলা প্রাঙ্গনে আছেন সহকর্মী সুব্রত আচার্য সরাসরি যাচ্ছে তার কাছে কলকাতার পুস্তক মেলা যার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিরিশ জানুয়ারি উদ্বোধন হওয়ার একদিন পর থেকেই দুপুর বারোটা মানে একত্রিশ তারিখ দুপুর বারোটা থেকে মেলা আনুষ্ঠানিকভাবে পাঠকদের জন্য খুলে দেওয়া হয় সেই সবে আজকে মেলার তৃতীয় দিন আপনি জানেন যে বই মেলার আয়োজন করে আসছে উনিশশো সাল থেকে গিল্ড এবং প্রতি বছরই তাদের এই বই মেলার বারো দিনের নানা ধরনের আয়োজন থাকে তো আজকে একটি বিশেষ করে বিশেষ আয়োজন দেখা গিয়েছে যে কলকাতা পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সাধারণ সম্পাদক ত্রিদীপ চট্টোপাধ্যায় এখানে আছেন তাদের মধ্যে কথা হচ্ছে এর আগে কিছুক্ষণ আগে এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠান শুরু হয় সেখানে সংবর্ধনা প্রথমে তাকে ফুলেল ভাবে শুভেচ্ছা জানান ত্রিদীপ চট্টোপাধ্যায় এবং সেখানে 
আমরা দেখেছি উপস্থিত ছিলেন সভাপতি সুধাংশু দে এবং তারপরে কিন্তু অভিনেত্রী অপবিশ্বাস লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন এবং তিনি বলেন যে এর আগে গত বছর তিনি যখন প্রথম দুর্গাপূজয়ে আসেন এবং সেখান থেকেই কিন্তু তার মূলত কলকাতার যে জনপ্রিয়তা সেটি গণমাধ্যম গণমাধ্যম দিয়ে সেটি কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছায় এবং ইতিমধ্যেই কলকাতার বইমেলার যারা আয়োজক আছেন তাদের যে এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি বলেছেন যে এটা তার জীবনের একটি সেরা পাওয়া এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু আজ এখন দেখছি যে তাদের মধ্যে আলোচনা চলছে তো সব মিলিয়ে গোটা একটি একটি পরিবেশ তৈরি হয়েছে যেখানে কিন্তু আমরা দেখেছি যে তাকে তাকে এই মুহূর্তে আমরা আপনাকে জানিয়ে রাখি যে এই চার তারিখ এই চার চৌঠা ফেব্রুয়ারি কিন্তু একই রকমভাবে কলকাতা বইমেলায় বাংলাদেশ দিবসের যে আয়োজন সেই আয়োজনের চূড়ান্ত প্রস্তুতি কিন্তু ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে আপনি জানেন যে এবার কলকাতায় যে বাংলাদেশ বাংলাদেশে প্যাভিলিয়ন করা হয়েছে সেটি বঙ্গবন্ধুর আদলে অপবিশ্বাস নিশ্চয়ই এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের পরে সেই বঙ্গবন্ধু বঙ্গভবনের আদলে করা প্যাভিলিয়নে কিন্তু পরিদর্শন করবে তো সব মিলে এই ছিল আমার কাছে অপবিশ্বাসের গিলের পক্ষ থেকে যে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের शुक्रवार छुटर दिन रही मैच प्रथम मैच बेला दूटा फर्चून बरशाल मुखोमुखी है खुलना टाइगार्स सन्धाय ढाका डोमिनेटर्स प्रतिपक्ष रंगपुर रईडार्स ढाई तृत्य पर्व कागजे कलमे लड़ाई छोट हो এখন চতুর্থ স্থানের জন্য লড়বে রংপুর রাইডার্স এবং খুলনা টাইগার্স ঢাকা পর্বে রেসে থাকা খুলনার সামনে ছন্দে থাকা সাকিব আল হাসানের দল রংপুর রাইডার্স যদিও শেষ ম্যাচে তারা হেরেছে ঢাকা ডোমিনেটার্সের বিপক্ষে তাই এই ম্যাচে জয়ের অপেক্ষায় থাকবে দুদল সাকিব তামিমদের লড়াই নিশ্চয়ই বাড়তি উন্মাদনা দেবে এবার মৌলবাজারের পাখি নিয়ে রিপোর্ট মৌলবাজারের নুরুল ইসলাম পঙ্কি মিয়ার বাড়ি এখন হাজারো পাখির নিরাপদ আবাসস্থল দীর্ঘ এক যুগ ধরে এই বাড়ির গাছ গাছালি ঘিরে বিভিন্ন প্রজাতির পাখিরা গড়ে তুলেছে বসত বাড়ি আর বর্ষায় ফিরে যায় তাদের চিরচেনা হাওড়ের বুকে শাহ অলিদুর রহমানের পাঠানো তথ্য ও মোহাম্মদ ইয়ারুপ আহমদের ছবিতে রিপোর্ট দিনের আলো নিভে যাবার আগে ডানায় ভর করে ছুটে আসছে হাজারো পাখির দল কেউ আসছে পূর্ব প্রান্তের আকাশ জুড়ে দলে দলে হাওয়ায় ভেসে আবার কেউ বা আসছে সন্ধ্যার পশ্চিমা দিগন্ত রেখা ছুঁয়ে এলোমেলো ডানায় কোলাহলের শব্দ তুলে আর এসব দেখে মুগ্ধ সবাই পাখির খবর পাইয়ে আমরা ফাঁসর গ্রাম তো নাইছি এই পাখি দেখার লাগে যে অনুভূতিটা মানে এটা বাসায় প্রকাশ করার মতো নয় খুব সুন্দর লাগে দেখতে হাওড় কাওয়া দীঘির পার ঘেসা মৌলভী বাজার সদর উপজেলার একাটুনা ইউনিয়নের বিরই মাবাদ গ্রাম নুরুল ইসলাম পঙ্কি মিয়া সুউচ্চ দেয়াল এরা বাড়ি জুড়ে গড়ে তুলেছেন বিশাল বাগান এই বাগানের সবকটি গাছে বিভিন্ন প্রজাতির বক পানকৌড়ি শামুখল এসে বাসা বাঁধে আর বর্ষা আসলেই ফিরে যায় তাদের চিরচেনা হাওড়ের বুকে অনুমানক লাখ কানে ফাঁকি আমার বাড়ি সেগুলো মারতে দেই না বা গ্রামের মানুষ কোনোদিন কেউ আইছে না মারার লাগে এদিকে পাখির নিরাপদ বিচরণ নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগের কথা জানান সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রাণী সংরক্ষণ বিভাগের পক্ষ থেকে এই ফাঁকিগুলারে যাতে শিকারী হলো রাত মৌলবীবাজারের বিরইমাবাদ গ্রামের এই বাড়িতে বকসহ প্রায় পাঁচ প্রজাতির পাখির বসবাস সময় সংবাদ মৌলবীবাজার এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার শুরু বাংলাদেশের পাতাল জয়ের স্বপ্ন মাটির নিচে বিশ কিলোমিটার দীর্ঘ রেল লাইনের নির্মাণ কাজ উদ্বোধন অপ্রতিরোধ যাত্রা থামিয়ে রাখা যাবে না বললেন প্রধানমন্ত্রী সরকার বিরোধী আন্দোলনে জনগণের সাড়া না পেয়ে ক্ষুব্ধ মির্জা ফখরুল পাশে চাইলেন সুশীল সমাজকে অপশক্তির বিরুদ্ধে চূড়ান্ত খেলা হবে আগামী নির্বাচনে বললেন ওবায়দুল কাদের এবং বেসরকারিভাবে হজে যেতে বাড়তি খরচ গুনতে হবে দেড় লাখ টাকা ব্যয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় পৌনে সাত লাখ ভোগান্তি কমাতে আলাদা ফ্লাইটের দাবি হবে এই ছিল দুপুরের সময়ে সঙ্গে থাকুন সময়ের